இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருந்த ஒரு டாப்பிக்கான சம்மரி ஒரு போயமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த போயம் லைன்ஸ் அண்ட் அதுக்கான சம்மரி ஸோ எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸாக வந்து கமெண்டில் வந்து நிறைய கேட்டிருந்தீங்க நான் எதுக்குமே ரிப்ளை பண்ணாமல் இருந்தேன் ஸோ அதை இந்த வீடியோலேயே நான் சொல்லலான்னு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததே மோஸ்ட்லி நான் எதை பேஸ் பண்ணி ஆரம்பித்தேன் திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டி ஸோ ஏன்னா நான் அந்த யூனிவர்சிட்டி அஃப்லியேட்டட் காலேஜஸில் படித்ததுனால எனக்கு அதை ரிலேட்டடான ஓரளவுக்கு தெரியுன்றதுனால நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அண்ட் அந்த அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஏன்னா எதுவாக இருந்தாலும் நான் டக்குன்னு நான் கேதர் பண்ணிக்கலான்றதுனால வந்து ஸோ அந்த நோட்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த நோட்ஸும் எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் கிடைக்கும் பட் பார்த்திங்கன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நெட்லேயுமே வந்து இப்போ கரண்டில் இப்போ இருக்கிற டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான சிலபஸோ இல்லை வே அதுக்கான கொஷின் பேப்பர்ஸோ அதுக்கான கைடோ இல்லை அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் புக்கோ எதுவுமே வந்து அவைலபிளாக இல்லை சிலபஸ் என்ன அப்படின்றதே வந்து பார்க்க முடியல அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து எனக்கு அவைலபிளாக இல்லை ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் ஏன்னா லாஸ்ட் ஃபியூ கமெண்ட்ஸ் வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தீங்க இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி கேட்குறீங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் அதை பார்க்குறேன் பட் என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியலன்றது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது நீங்கள் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி வீடியோஸ் யாராவது போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சிலபஸுமே வந்து திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டிக்கு கொஞ்சம் ஒத்து போகும் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே சரி ஒரு சில டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சேமாக தான் வரும் பட் கொஷின் பேப்பர் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் பட் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை நம்பியே இல்லாமல் வேறு யார்கிட்ட ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் அதில் வந்து எப்படி அதிக மார்க் எடுக்கிறது அது அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதுக்கு என்னோடய பதில் என்னென்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் அதுக்கு முன்னாடி மூணு இன்டர்னல் எக்ஸாம் ஒரு மாடல் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் தான் யூனிவர்சிட்டி செம் எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வைக்கிற எக்ஸாம் எல்லாமே நல்ல நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணி ஏன்னா நமக்கு வந்து ட்ரெ இப்போ வந்து டென்த்து டுவெல்த்துலாம் படித்தது அப்பயுமே நம்ம டைம் கீப் அப் பண்ணி தான் ரைட் பண்ணுவோம் பட் அதெல்லாம் விட ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இந்த காலேஜ் ஸ்டடீஸில் தான் ஸோ இதில் எக்ஸாம் எழுதும்போது வந்து ஒரு எஸ்ஏவே நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் போகும்போது ரொம்பவே வந்து பயமாக இருந்துச்சு ஒரு எஸ்ஏ எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சிக்ஸ் பேஜஸ் இல்லை செவன் பேஜஸ் இருக்கணும் ஒரு எஸ்ஏவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் ஃபைவ் மார்க்கு கேட்குறதே இத்தனை பேஜஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி நம்ம எழுதி ஆகணும் இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மக்கப் பண்ணி மக்கப் பண்ணி படிக்கிறவங்க ஒரு சில பேர் இருக்காங்க என்ன பார்க்குறவங்களோ அப்படியே கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அதை அப்படியே வந்து எழுதுகிறவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஒரு சில பேர் ஓரளவுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரியலனாலும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷில் எழுதுவாங்க ஓரளவுக்கு அதை அந்த அந்த பேஜஸ் ஃபில் பண்ணுற அளவுக்காச்சும் அவங்களுக்கு அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் எழுதவும் தெரியாது படிக்கும் தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப மாட்ரேட் ரொம்ப பயங்கரமாக அது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க நல்லா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து எழுத முடியும் ஸோ இதில் நீங்கள் இந்த மூணு இது டைப்பில் எந்த டைப்பில் இருக்கிறீங்கன்றது எனக்கு தெரியாது ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் முன்னாடி டே பை டே அன்னன்னைக்கு என்ன நடத்துகிறாங்களோ அது அப்பப்பயே வந்து உக்காஞ்சி அது வந்து அவங்க சப்போஸ் அவங்க நோட்ஸாக எடுத்து நோட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அப்பப்பயே அது என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் படித்து படித்து பாருங்கள் நார்மல் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்களோ இன்டர்னல் டெஸ்ட்டோ அதையுமே வந்து ரொம்ப இப்போ யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எவ்வளோ பயத்தோடு அண்ட் எவ்வளோ அந்த டைமில் அந்த கான்ஃபிடென்ட் நம்மளால் எழுத முடியும்ன்ற கான்ஃபிடென்ட்டோடு எப்படி போவீங்களோ அதே மாதிரியே போய் எழுதுங்க நார்மல் எக்ஸாமே சரி இது என்ன கிடைக்குது நம்ம யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுறாம நார்மல் எக்ஸாமே நல்லா படிங்க ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம் முன்னாடி வருது அப்படின்னா 
இப்போ எக்ஸாம் எந்தெந்த டேட்டில் என்னென்ன வருதுன்னு தெரியும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி அப்போ உட்காந்து படித்தா கூட நம்ம படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட்டு முன்னாடி படிக்கிறது எதை பின்னாடி படிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய இருக்கும் நம்ம படி அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிட்டு யார் வேணால் போயிடலாம் பட் படித்து முடித்து வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு தான் தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு கஷ்டம் நீங்கள் படுறீங்க அப்படின்றது எனக்கு கண்டிப்பாக நல்லாவே புரியுது ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ சிலபஸ் வர மாறி இருக்குது நாங்கள் படித்தது விடவே இப்போ நீங்கள் அதிகமாக படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நிறைய போர்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஹெல் அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் நார்மலாக யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு நாங்கள் படிக்கும்போது அந்தளவுக்குலாம் அதிகமாக இல்லை பட் இப்போ சிலபஸ் பார்த்தா எனக்கு எனக்கு வந்து நான் அந்த வீடியோ போகிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப வந்து இதுவாக இருக்குது அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்கே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் தான் வந்து டே பை டே ஒரு ஒரு நாளும் வந்து அது எந்தளவுக்கு நம்ம அதை அன்னன்னைக்கே படித்து முடிக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கடைசியாக படிக்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும் அப்படி வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரொம்ப அதுக்குன்னு டைம் எஃபர்ட் போட்டு தான் நீங்கள் படித்து ஆகணும் அதை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டிங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃப்ரீயாக விட்டுட்டிங்க லாஸ்ட் டைமில் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியாது இது நார்மல் எக்ஸாம் கிடையாது இது செம் எக்ஸாம் பண்ணும் போது நீங்கள் அரியர் வைக்காமல் கிளியர் பண்ணணும்னா நிறைய எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் கேட்டுக்கிற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கெட் மோர் மார்க்ஸ் இன் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் ஸோ அதிக மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் என்னோடய ஸ்டார்டிங் வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு என்ன என்னென்ன பண்ணணுன்றதுலாம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் எழுதுறது கலர் பென் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்குது பட் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் எ எழுதுவோம் வயலட் கலர் பிளாக் கலர் அண்டு ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் கூட அந்தளவுக்கு பழிச்சுன்னு தெரியாது ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு சில கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்க்கும் அந்த சப்ஜெக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ போயம் எஸ்ஏ எழுதுறீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க போயம் எஸ்ஏ எழுதுறீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னு ஓகே அண்ட் தென் இப்போ நீங்கள் போயம் எஸ்ஐ எழுத போகிறீங்கன்னா சினாப்சிஸ் போடணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து போயம் அப்படின்னும் போது ஷார்ட் போயம்ஸும் நிறைய இருக்கும் லாங் போயம்ஸும் அப்படி நிறைய இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் போயம் படிக்கிறீங்க அது சம்மரியும் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் பட் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் சிக்ஸ் மார்க் அளவுக்கு நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த நீ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க் கண்டிப்பாக கிடைக்காது நீங்கள் கேட்கலாம் அதில் இருக்கிறது தான் நான் எழுதுகிறேன் பட் எனக்கு ஏன் மார்க் வர மாட்டுது அப்படி ஒரு கொஷின் வந்து இதில் நீங்கள் கேட்கவே முடியாது கம்மியா <laughs> இந்த மாதிரி எழுதுங்க இப்போ ப்ரோஸ் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் கொஞ்சம் நிறையவே எழுதுங்க அண்ட் தென் அதுலேயுமே ப்ரோஸ்லேயுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சில லைன்ஸ்லாம் எடுத்து அந்த இடத்துல இதை சொன்னாங்க அப்படின்றத வந்து எழுதுங்க ஸோ எஸ்ஏயில் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் நிறைய பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் எழுதும்போது எந்த சில வார்த்தைகள் எந்த சென்டென்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி கலர் பென் யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணுங்க பட் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுற அந்த கலர் பென் யூஸ் பண்ணுற அந்த சென்டென்ஸில் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணுறீங்கன்னும் போது அந்த ஹைலைட் பண்ண வார்த்தையை தான் படித்து பார்ப்பாங்க மீதிலாம் வந்து அவ்வளோ படிக்க மாட்டாங்க பட் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் எந்த ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்குமே இல்ல இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் நல்லா படிக்க ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய மார்க் எடுக்கணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக எடுக்கிறத விட இதில் நிறைய மார்க்
அண்டு நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ராபின்சன் க்ரூஸோ பை டேனியல் டிஃபோ ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து நான் சம்மரியும் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருந்தேன் தமிழில் ஸோ இதை படிச்சுட்டு ஒரு சிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்டோரிலாம் புரியுது ஏன்னா நான் தமிழை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸ்டோரிலாம் புரியுது பட் என்னால் அதை இங்கிலீஷில் எழுத முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளால் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டோரி படிக்கிறோம்னா இப்போ இப்போ ஒரு சம்மரி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே வந்து நம்மளால் எழுத முடியாது அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட் இங்கே இருக்கிறாங்களா ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜில் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்படியே பார்த்தது அப்படியே ரைட் மீதி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுனா மட்டும்தான் எழுத முடியும்ன்ற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரி புரியுது பட் எழுத முடியல அப்படின்னா இப்போ இந்த ராபின்சன் க்ரூஸோ இந்த ஸ்டோரியை நான் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அந்த சம்மரி நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ் நல்லாவே தெரியும் இங்கிலீஷ் தான் டிஃபிகல்ட் எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் தான் டிஃபிகல்ட் தமிழ் வந்து நம்மளோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் தான் அதில் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல்ல ஸோ அப்போ நீங்கள் தமிழில் புரிஞ்சதை உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உங்களால் அதிகமாக ஓரளவுக்கு அந்த வார்த்தைகளை சேர்த்து உங்களால் எழுத முடியலன்றது தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஸோ நீங்கள் தமிழில் ப அப்படியே அந்த ஸ்டோரியை நல்லா உள்வாங்கிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இங்கிலீஷ் வேர்டு உங்களுக்கு இப்போ வந்து அதை எப்படி எழுத முடியும் உங்களால் இப்போ நான் இதை பார்த்தேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நான் இதை பார்த்தேன் அப்படின்ற அந்த வாக்கியத்துக்கு உங்களால் இங்கிலீஷில் எப்படி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் ஐ சா தட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ ஐ ஐ சீ தட் எப்படி வேணால் உங்களை கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்லாம் பார்க்காது ஒன்று உங்களால் எப்படி வந்து அது எழுத முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க அந்த ஸ்டோரியே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எப்படி புரியுதுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க அதை ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதுனதுக்கப்புறம் அந்த எஸ்ஏவை எடுத்து பாருங்கள் எஸ்ஏ எடுத்துட்டு உன் அதில் சின்ன சின்ன ஒரு மாற்றங்கள் சின்ன சின்ன இப்போ இந்த வேர்டுக்கு பதிலாக இந்த வேர்ட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது இதுக்கு பதிலாக இந்த வேர்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி நீங்களே அந்த எஸ்ஏவை பார்த்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொடுத்து உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை ரைட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வந்து இதுக்காக கஷ்டப்பட்டு படிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல்லாம் பண்ணாதீங்க பட் உங்களால் இல்லைலாம் வந்து இப்போ சம்மரி இப்போ நான் கொடுத்த சம்மரி வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக உங்களுக்கு ஃபீல் ஆனாலும் கொஞ்சம் ஈஸி இங்கிலீஷில் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது சம்மரி கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் மட்டும் நான் சொன்னேன் இந்த ஐடியா வந்து இதுவுமே உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் ஓரளவு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க ஆஃப்டர் தட் அதில் என்னென்ன சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இல்லை உங்கள் கிளாஸில் நல்லா படிக்கிற பொண்ணோ இல்லை டீச்சர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் நல்லா பேசுவீங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்டயோ அது உங்களுக்கு அதில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணி தர சொல்லி நீங்கள் உங் உங்களுடைய வேலையை வந்து நீங்கள் அதை ரைட் பண்ணுங்கள் பட் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக கன்வே ஆகணும் அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டுருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சர் ஃபுல்லாக கன்வே ஆகணும் பட் அது ஓன் இங்கிலீஷில் உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் சாரி ஓன் இங்கிலீஷில் இருந்தால் அது பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை ஈஸி இங்கிலீஷில் ஏதோ சம்மரி கிடைக்குதா அப்படின்றத வந்து தேடி பாருங்கள் அண்ட் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங் இங்கிலாண்டு அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இந்த புக் வந்து அவைலபிளாக இருக்கா பிடிஎஃப்பாக இருக்கான்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க பட் இதுக்கான புக் வந்து கீ புக் அதாவது கைடு கேட்குறீங்க கைடு வந்து இருக்குது பட் கொஞ்சம் வந்து டேமேஜாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் படிக்கும்போது யூஸ் பண்ணது நான் அது ஜெராக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுனால அது கொஞ்சம் வந்து டேமேஜாக இருக்குது எனக்கு கிடச்சதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க பட் எனக்கு ஆல்ரெடியே வந்து நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்லைனா வந்து ஏதாவது இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தனா மெசேஜ் தனியாக வந்து மெசேஜ் பண்ணி என்ன வேணுமோ டவுட் என்னவோ கேட்டுக்கிறதுக்காகவோ இல்லை சப்போஸ் இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்றதுக்காகவோ ஸோ அது மாதிரி வந்து அதிகமாக கேட்டுருந்தீங்க பட் அதுக்கு நான் இப்போ வரைக்குமே எதுவும் ஸ்டெப் எடுக்காமல் இருந்தேன் பட் உங்களுக்காக நான் வந்து டெலகிராமில் ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இந்த குரூப்பில் வந்து நீங்கள் யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ
எந்த ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அசைன்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி எந்த ஒர்க் பிபிடி பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வேர்டு இந்த மாதிரி இது மூலயமா உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் வேணும் ரெடி பண்ணி தரணும் இல்லை அதுக்கு ஹெல்ப் வேணும் இது எல்லாமே வந்து நான் பண்ணி தரலான்னு இருக்கேன் பட் எல்லாத்துக்குமே சார்ஜஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் கேட்குறீங்க டெலகிராமில் குரூப்பில் கேட்குறீங்க அப்படின்னாலும் நான் உங்களுக்கு தனியாக தான் வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு யாருக்கு எந்த பிடிஎஃப் வேணுமோ அவங்களுக்கு தனியாக நான் வந்து நம்பர் கொடுத்து அவங்களுக்கு மட்டும் அதை நான் சென்ட் பண்ணுவேன் அது எல்லாமே அது நீங்கள் கேட்குற டாபிக்ஸ் எனக்கு ஆன எவ்வளோ நான் நேரம் வேலை செய்கிறேன்றதை பொறுத்து அதுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவேன் ஸோ விருப்பம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் அந்த டெலகிராம் லிங்க்கில் எனக்கு அர்ஜெண்ட்டாக இது வேணும் இது பண்ணியே ஆகணும் எனக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அண்டு நிறைய இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாபிக்ஸ்லாம் கேட்டுருந்தீங்க ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அண்டு ரிமைனிங் கேட்ட டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நான் கூடிய சீக்கிரமே போடுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்லாம் வந்து வீடியோவாக போடுங்க அப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் எங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க எக்ஸாமும் நெருங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே மெயின் சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் நார்மல் சப்ஜெக்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு நார்மலாக பேசிக் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமில் வந்து இப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சார் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே நான் தனித்தனியாக சொல்கிறேன் இப்போ எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே அஞ்சு யூனிட் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபைவ் யூனிட் இருக்கும் ஸோ செம் எக்ஸாம் அப்படின்னா ஓவராலாக எழுதுறது தான் ஃபஸ்ட்டு டூ யூனிட்டோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்டோ அப்படி கிடையாது ஓவராலாக அந்த ஃபைவ் யூனிட்டுமே நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் அப்போ நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ கொஷின் பேப்பரில் எப்படி எந்த வயசு கேட்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேருந்துமே ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் இல்லை மூணு மூணு கொஷின் இப்போ த்ரீ மார்க்ஸ் ஆகட்டும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகட்டும் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு யூனிட்டை விட்டுட்டு அப்படிலாம் செலக்டே பண்ண மாட்டாங்க நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லா யூனிட்டுமே வந்து படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் என்னால் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படிப்பேன்றவங்க இம்பார்ட்டண்ட்டை தேடாமல் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபைவ் யூனிட்டில் இப்போ வந்து எப்படியும் அந்த ஃபைவ் யூனிட்லேயும் எல்லா யூனிட்லேயும் கேட்பாங்கன்னும் போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீயோ இல்லை லாஸ்ட்டு த்ரீயோ எடுத்துக்கணும் நடுவில் இருக்க த்ரீ செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்டில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக தரவா ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு யூனிட் ஸ்கிப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னும் போது அதை விட போகிறீங்க அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட் எந்த அளவுக்கு க்ளியராக படிக்கணும் படிச்சுக்கணும் அப்படி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட் எனக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட் கிளியராக படிக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் ரெண்டு யூனிட்டே ஃபுல்லாகவே விடுறீங்க அப்படின்னும் போது இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் யூனிட்டி ஆச்சு நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக உங்களால் அரியர் வைக்காமல் சூப்பராக கிளியர் பண்ணிட்டு நல்லாவே எழுதிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த ஐடியாவை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்லாம் தேடாதீங்க அப்படி நல்லா படிக்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் எல்லாத்தையுமே படிங்க இல்லைனா இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களால் நல்லாவே எழுத முடியுன்றது தான் என்னோடய ஐடியா அண்டு அதே ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் வந்து உங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப இது இதை பார்த்தோடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா என் வீடியோவை ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது எனக்கு ரொம்பவே வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு நான் போட்ட பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வீடியோஸ்க்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ எனக்குமே ஹாப்பியாக இருக்குது நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்குறீங்க ரெகுலராக அப்படின்றது அண்ட் நான் போடுற இது மட்டும் இல்லாமல் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் அண்ட் எனி டவுட்ஸ் எது இருந்தாலும் கேளுங்க நான் கூடி சீக்கிரமே என்னோடய டெலகிராம் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு அது கொடுக்குறேன் அவங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோன்றதை நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் பட் அவங்களுக்கு நான் தனியாக காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கு சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம நம்ம டாபிக் உள்ளே போவோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு போயம் தான் ஸோ இது கமெண்டில் கேட்டிருந்த ஒரு டாபிக் ஃபார் எல்கானா அப்படின்ற எந்த டாபிக் இந்த போயம் வந்து யார் எழுதியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஜ மிசிக்கல்
டு ஹாவ் ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பேர் வச்சுருக்கா ஒரு இந்தியன் போயிட்டாக இருந்துக்கிட்டு இங்கிலீஷில் ரைட் பண்ணுறாருன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அதை வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் இவரோட எஜுகேஷன் பார்த்திங்கன்னா வில்சன் காலேஜ் பாம்பேல இருக்க வில்சன் காலேஜில் வந்து படிச்சிருக்காரு அண்ட் லண்டனில் இருக்க பிர்பெக் காலேஜ் இதுலேயும் வந்து ரெண்டு காலேஜில் படிச்சிருக்காரு அண்ட் பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கார் ஓகேவா ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நிசமிசிக்கல் வந்து நிறைய போயம்ஸ் நிறைய பிளேஸும் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த போயம் தான் ஃபார் எல்கானா அப்படின்றது ரொம்பவே ஃபேமஸான போயம் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இவர் வந்து ஒரு ரைட்டராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிரிட்டிக்காகவும் இருந்திருக்காரு குட் அண்ட் பேட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவராகவும் வந்து இருந்திருக்காரு அண்ட் நிசமிசிக்கல் வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து லெக்சர் பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக அவர் பண்ண ஒரு ரெண்டு பிளேஸ் சொல்கிறாங்க யூஎஸ்ஏலேயும் யூகேலேயும் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் போய் ஒரு நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம போயம் லைன்ஸ் பார்ப்போம் அண்ட் இதுக்கான சம்மரி நான் அதையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு போயம் லைன்ஸ் ரீட் பண்ணுவோம் For Elkanah, Nizam is a girl. The warm April evening tames us to breezes sauntering across the lawn. We drag our chairs down the stone steps and plant them there. Unevenly to sit or rather sprout in silence till the words begin to come, my wife, as is her way, surveys the scene, comments on a broken window pan. Suggest a thing or two that every husband in the neighborhood knows exactly how to do except, of course, the man she loves. Who happened to be me? Unwilling to dispute the obvious fact that she is always right, I turn towards a more attractive view that opens up behind my eyes and shuts her out. Her voice crawls up and down the lawn. Our son, who is seven, hears it and it reminds him of something. He stands before us, his small legs well apart, crescent moon like chin uplifted, eyes hard and cold, to speak his truth in masterly determination, Mummy, I want my dinner now. Wife and husband in unusual rapport state one unspoken thought, children must be disciplined. She looks at me, I look away. The son is waiting. In another second, he will repeat himself. Wife wags a finger, firmly delivers verdict. Wait. In five minutes, I will serve you dinner. No, says the little one. Not in five minutes. Now. I am hungry. It occurs to me the boy is like his father. I love him as I love myself. Wait, darling. Wait. Mummy says, wait for five minutes, but I am hungry now. declaims a little bastard in 5 minutes i won't be angry anymore this arguments appeals to me such a logician deserves is a dinner straight away my wife's delightful laughter holds the three of us together we rise and go into the house okay so ipo poem lines paathirpinga அண்ட் ரொம்பவே எந்த ஒரு வேர்டுமே உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்காரு பட் போயம்ன்றதுனால உங்களால் அதை ரீட் பண்ணும்போது அந்த ஃபஸ்ட் டைமே உங்களால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது இதுவே ஒரு எஸ்ஏவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் டைம் ஈஸி இங்கிலீஷில் படிக்கும் போதே புரிஞ்சிடும் பட் போயம் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் படித்து படித்து பார்க்கும்போது தான் அதோடய இன்டெப்த் மீனிங் என்ன தான் சொல்ல வராரு ஆத்தர் அப்படின்றதே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு நார்மலாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து நம்மளுடைய ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு இந்தியன் ரைட்டர்ன்றதுனால ஸோ இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவினிங் டைமில் இப்போ ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போயிட்டு வந்திருப்பார் ஒய்ஃப் வீட்டை சரி பண்ணிட்டு அவருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க பசங்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த ஒரு ஈவினிங் டைமில் நடக்கிற ஒரு ஸ்மால் இன்சிடெண்ட்டை வந்து அவர் வந்து இந்த போயமில் வந்து சொல்லியிருக்காரு சம்மரி பார்க்கலாம் ஃபார் எல்கானா இஸ் அ போயம் ரிட்டன் பை த ஃபேமஸ் இந்தியன் ரைட்டர் நிசம் இசிக்கல் த போயிட் ஹஸ் பிக்சரைஸ் த லைவ்ஸ் ஆஃப் த காமன் பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா இன் த போயம் ஹி ஹாஸ் ஹார்டட் ரியலிஸ்டிக் எலமெண்ட்ஸ் டு ஷோ ஹவு மெனி ஈவினிங்ஸ் லுக்ஸ் லைக் இன் த லைவ்ஸ் ஆஃப் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி 
ஓகே இந்த ஃபார் எல்கானான்றது இதை ரைட் பண்ணது ஒரு ஃபேமஸ் இந்தியன் ரைட்டர் நமக்கு தெரியும் நிசம் எசிக்கல் ஸோ இந்த போயட் வந்து இந்த போயமில் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு டிஸ்கிரைப் பண்ணாருன்னு சொல்கிறத விட பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்காரு நம் கண்ணுக்கு ஒரு படமாக அதை வந்து கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா நார்மல் இந்தியாவில் வந்து காமன் பீப்புள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய நார்மலான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து நமக்கு இதில் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ரியலிஸ்டிக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நீங்கள் போயம் லைன்ஸ் படித்து பார்த்தா தெரியும் அதை அப்படியே நீங்கள் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வீட்டில் வந்து சகஜமாக ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு குழந்த என்ன பேசும் என்ன கேட்கும் அப்படின்ற ஒரு நார்மல் கான்வர்சேஷனாக ஒரு போயமாக அது ரியலிஸ்டிக்காக கொடுக்கணுன்றதுக்காக நமக்கு நிறையவே கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அண்ட் ஒரு ஈவினிங் லுக் எப்படி இருக்கும் ஒரு நார்மலாக ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு ஈவினிங் லுக் எப்படி இருக்கும் அது மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியோட வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த போயம்லாம் அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு த ஃபேமிலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ பீப்புள் எ ஹஸ்பண்ட் எ ஒய்ஃப் அண்ட் ஏ சன் த வாய்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டு அவர் ஹஸ்பண்ட் அபவுட் நாட் ரிப்பேரிங் அ விண்டோ பெயின் தட் ஹாஸ் பின் ப்ரோக்கன் ஃபார் அ லாங் டைம் ஸோ இந்த போயமில் ஒரு ஃபேமிலி பற்றி தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த போயமில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் சொல்கிறாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப் அண்ட் அவங்களுடைய சன் இவங்களோட நேம்லாம் சொல்லலை ஏன்னா இது நார்மல் நாவலோ இல்லை எஸ்ஸோவோ கிடையாது ஜஸ்ட் போயம்ன்றதுனால இதில் இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த போயம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்டை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா இந்த விண்டோ பெயினில் வந்து இருக்கக்கூடிய கண்ணாடி வந்து ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி உடஞ்சிருக்கு அது ரிப்பேர் பண்ண சொல்லி ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்ருக்கு நீங்கள் அதை பண்ணவே மாட்டுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் கேட்டு த ஹஸ்பண்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இக்னோஸ் இஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டு அவாய்ட் எனி ஃபர்தர் ஆர்குமெண்ட் ஹீ அக்ரீஸ் வித் அர் அண்ட் ஹஸ் சேவ் தட் She is always right. Both parents pamper the child. He is an attention seeker and all his wants are taken care by both parents. Okay. Um, so, uh, if you complain about it, husband is doing what he is doing. That is the problem. That is why you are talking about it. That is why you are talking about it. That is why you are talking about it. Ignore it and avoid the argument. Okay, I am doing it. That is why you are talking about it. That is why you are talking about it. So, the wife is talking about it. She 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 is talking about it. எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் அதை உடனே சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஸோ நீ எப்பயுமே ரைட்டாக தான் இருந்திருக்க எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ரைட் அப்படின்றத சொல்கிறாரு அண்ட் ரெண்டு பேருமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய சைல்டை வந்து பேம்பர் பண்ணுறதுல தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட கடமையே இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவங்க குழந்தைய பார்த்துக்கிறது தான் அவங்களோட பெரிய பொறுப்பு ஸோ அந்த குழந்த வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அவங்க இவனை கண்டுக்கணும் இப்போ நம்ம கண்டுக்காமல் பேசிகிட்டு இருந்தால் நம்மளை கண்டுக்கணுன்றதுக்காகவே குழந்தைங்க எதாவது பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கராக இருக்குது அந்த குழந்த அவனுக்கு வேண்டியது என்னென்னா ஸோ நம்மளை வந்து ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே வந்து எப்பயுமே நல்லா பார்த்துக்கணும் நம்மளை தான் கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் நம்ம போயம்லேயே பார்த்துருந்தோம் அவங்களுடைய சன் ஒரு பையன் தான் ஸோ அவனுடைய ஏஜ் என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏழு வயசு ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அண்ட் பார்த்தி த போயம் என்ஸ் ஆன் ஏ பாசிட்டிவ் நோட் த ஹஸ்பண்ட் இஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹவ் ஹேவிங் ஹர் ஆஸ் இஸ் ஒய்ஃப் பிகாஸ் ஷி லவ்ஸ் இம் டிஸ்பைட் ஆல் இஸ் ஃப்ளாஸ் ஆன் த ஹதர் ஹேண்ட் த ஒய்ஃப் ஃபைன்ஸ் ஜாய் இன் ஹேவிங் கான்வர்சேஷன் வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் த ஃபேமிலி இஸ் நாட் ரிச் பட் தே நோ ஹவு டு பி ஹாப்பி திஸ் போயம் பிரிங்ஸ் அவுட் த சிம்பிளிசிட்டி தட் ப்ரிவேல்ஸ் இன் ஃபேமிலிஸ் தட் டூ நாட் ஓன் மச் பட் தட் இஸ் என்ஃப் டு லீட் அ பீஸ்ஃபுல் லைஃப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பையனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கர் எப்பயுமே அவனை பார்த்துக்கணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்பயுமே பேம்பர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு குழந்த இந்த போயம் முடியும் போதும் சரி ஒரு பாசிட்டிவ் வாய்ப்பில் தான் வந்து முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் வந்து நிறைய தப்புகள் பண்ணாலும் நிறைய விஷயங்களை கண்டுக்காமல் நிறைய ஃப்ளாஸ் அவர்கிட்ட இருந்தாலுமே வந்து ஸோ இவ் இவ்வளோ அன்பான ஒரு மனைவி அவ
ஸோ அன்புன்றதும் வெளிப்படாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த ஃபே அந்த ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க யாருமே ரிச் கிடையாது ரொம்ப மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் பட் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றது இவங்களுக்கு தெரியும் காசு இல்லைனாலும் சந்தோஷமாக எப்படி இருக்கணுன்றதே இவங்களுக்கு தெரியும் இந்த போயம் மூலிமா ஒரு சிம்பிளிசிட்டி ஒரு நார்மல் ஃபேமிலியில் நிறைய நமக்கு தேவை நிறைய இல்லை ஒரு இந்த ஒரு சின்ன ஹாப்பினஸ் இருந்தாலே நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தை வந்து ஏன் அட்டென்ஷன் சீக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து நமக்கு போயம்லே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் வெளியே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இப்போ நிறைய வீடியோஸ் இப்போ நீங்கள் மாடர்னில் இப்போ இப்போ இருக்கிற இதில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அப்பா அம்மா ஒன்றா பேசிகிட்டு இருந்தாலோ அவங்க கையை பிடிச்சிட்டு இருந்தாலோ ஸோ குழந்த வந்து அதை தடுக்கிறது என்கிட்ட பேச அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்ப்போம் நிறைய வீடியோஸ்லேயே நம்ம நம்ம பா அதிகமாக பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவனுக்கு அட்டென்ஷன் வரணுன்றதுக்காக இவன் போய் அவங்க மம்மிக்கிட்ட என்ன கேட்குறேன்னா எனக்கு பசிக்குது எனக்கு வந்து எதை ரெடி பண்ணி தா அப்படின்ற மாதிரி சாப்பாடு ரெடி பண்ணி தான்ன்ற மாதிரி கேட்குறான் ஸோ அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுப்பா நான் வந்து உனக்கு செஞ்சு தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் இவன் வந்து கேட்க மாட்டான் நான் என்னால் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது எனக்கு இப்போவே வேணும் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு நான் குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஸோ இவன் அடம் பிடிக்கிறதுனால இவன் வெயிட் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லி ஃபேமிலி வந்து சிரிச்சுட்டு எழுந்து எல்லாருமே வந்து வெளியே உட்காண்ட்ருக்காங்க எழுந்து எல்லாம் உள்ளே போகிறாங்க எல்லாம் மூணு பேரும் ஒன்றா வந்து சிரிச்சுட்டே உள்ளே போகிறாங்க ஸோ அவனுக்கு வந்து டிஃபன் ரெடி பண்ணி தரதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ஈவினிங்கில் நடக்கக்கூடிய மிடில் கிளாஸ் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஒன்றுமே இல்லையே இந்த போயமில் இது ஒரு போயம்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் பட் இதில் இன்டெப்த்தாக யோசித்தா ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு தீமை தான் வந்து நமக்கு இதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் நினைக்கிறாரு ஸோ காசு இல்லைனாலும் இந்த காசு பணம் இல்லைனாலும் வந்து சந்தோஷம் அப்படின்ற இந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலே போதும் நமக்கு லைஃப் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ராங்காக இங்கே சொல்லணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆத்தரோட மெயின் இன்டென்ஷனாக இருந்திருக்கு ஸோ இதான் வந்து இந்த போயம்கான ச போயம் லைன்ஸ் அண்ட் சம்மரி அண்ட் ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எதாவது போயம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வ